千岁爷，这儿黑，您老人家小心点。哎，东厂这帮小兔崽子把这儿搞得阴森森的，大半夜进来呀、啊，嘿，心寒哦。这儿阿子，您老人家何必非要亲自来一趟啊？哎，那女人嘴硬，跟他女儿横波是一路火色。相识多年了，兴许能从他嘴里掏出点什么来呀、啊公公，不，我应该尊您一声九千岁。<笑>九千岁，您牵肠挂肚了十几年，你说老身这贱命还挺硬的。半年前，咱家就抓到你了，可咱家只是把你关在这儿，没让任何人动你一根汗毛。你知道为什么吗？九千岁，这么多年了，你都能找到老身的藏匿之处，想必是我京城的女儿走漏了消息。我猜呀、啊，我的女儿是被你所迫，为了保全老身的性命，去干那些见不得人的事儿了。你不就是为了保全自己吗？让我的女儿为你卖命罢了。果然是永福宫最聪明的宫人。当今小皇帝如此聪明伶俐，皆因喝了你的奶水长大。咱家所想的，都让你猜中了。还有。九千岁，您不辞辛劳的前来招遇，想必老身的命啊，不久矣。你的命久不久，就看你了。你的女儿人大心大，不听话，把咱家两件很重要的东西拿走了，逃跑了，还留了字条说，要用这两件东西。交换你的命，如此反叛的奴才，咱家不敢用。我想你要引我女儿现身，就必须公开的处死老身。引蛇出洞，咱家就是要用这个法子。既然你也认为可行。那就照办吧，晚上，哎，千岁爷吩咐，传令下去。两天之后，午时三刻，在菜市口，行刑。今晚之前，就把告示贴出去，让全京城的人都知道。嗯，是。李景忠。
你不得好死。
我围起来。是。
，大师兄，大师，大师兄不怕，是我把你跟本王兄弟烫成这滩浑水的。严党弄权，天人共愤。虽江湖中人，也算是为大明尽忠埋葬在这龙山上吧。哎，等麻烦过去了，把你娘的牌位也带过来，和我埋在一起。我们两口子天天听寺里的晨钟暮鼓，修修福，积积德，下辈子我估摸着还能跟你娘做夫妻呢。爹，不行，你别再说胡话了。是不是啊？爹快死了，在没死之前，趁着还有力气，我得嘱咐你两句。你什么都好，就是有点傻气呀，孩子。
见你一举，别惦记谢家那个丫头。人家也不能怎么喜欢你，你身边这个丫头就不错，跟姑娘当年一样，死心塌地的对人好。哎呀，爹，你不能死，你不会死的，爹，傻孩子，哪有人会不死呢？死在我儿子的怀里。爹，爹，爹，爹，爹！听着，关闭宫门，今晚任何人。不准进攻！是。起叫！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！说起来，的确有些复杂。太后，皇上，李公公，这么晚了，你为何要进宫来啊？老臣也想不到，这么晚了，太后还在监禁宫。这也好，省得老臣待会儿还得跑一趟坤宁宫。啊，是不是有什么要事？
要禀告皇上和哀家。江山平稳，湖清海晏。老臣此来是要告诉两位，明年今天就是两位的忌日。臣交接联络，李继忠，你好。写了这封诏书，岂不是死得更快？你不写，也难逃一死。好，那你就杀了朕吧。杂家遵旨，动手。是。
你们何苦啊？人单势孤，大家都要看看你们两个能撑多久。就算我的肉身倒下，我的心神也会护佑大明，不能让这片大好河山落在你们这帮乱臣贼子的手里。乱臣贼子，哼哼，你们俩倒真是愚忠。让你们跟皇上死在这里。等咱家做了皇帝，就封你们一个比较好听的谥号，让你们在地下君贤臣忠吧。朕读过的佛经有云：“人生在世，如处荆棘之中。”心不动，人不妄动；不动，则不伤。骂爱情，扬爱情，生死有命，你们就不必为了朕再搭上你们的性命。皇上，吾二人愿意牺牲这条性命，也是为了大明天下。天下百姓何辜？如何能臣服于这样狠毒、昏庸的父子教相？说得好，杀！什么声音？不知道，去看看。
九千岁，你看清楚。
。孟昌，给我搜，一定要抓住他。是。孟昌，孟昌。二哥，你说他会不会被抓住啊？就算现在他能逃出升天，但是这一次行刺皇上未遂，各州府必然化以毒刑捉拿他。到时候，看他还能逃到哪里去。冤冤相报，何时了？阿弥陀佛。救了我，也要受到牵连的。是你，我认得你。你是我父亲的人。不，我不是你父亲的人。确切的说，我是你父亲的合作者。合作者。敌人是来自东营的海社。原来你们是倭人，李小姐。我们和你父亲一直都是好朋友，如今令尊和令兄双双死于昏君之手，为此我们也感到无比的心痛和愤怒。若是我爹他一时糊涂，与你们暗中勾结。也不至于落到生死冥毁的地步。这话有点不入耳。李大小姐，你出于成见，总认为我们东营人都是阴险的小人。其实，你父亲选择和我们合作，那才是凶坏天下之壮举。如今，你们的那个皇帝年幼无知。大明在他的手上，只能一天天的衰落。你令尊的才干，若登上九五之尊，他将是一代明君。这是老天不佑啊！功亏一篑了。我们今天出手，就是打抱不平，还想。和李小姐交个朋友，印月，感谢众位救命之恩。不过印月自知是大明臣民，不与外敌媾和。况且你们倭人屡次犯我大明疆土，势同水火，你我不适合做朋友，还是就此告辞吧。难道你就不想替你的父亲和哥哥报仇吗？
会露出马脚的。画轴里面有一个秘密，当你走投无路的时候，你拿出来，他会。就在他身上，跟着他。不过，现在多了个藏宝图，岂不更便？庸人之间，那宝藏藏于东南，我们毕竟是东瀛人，一旦败露行藏，那岂不是坏了大事？就让他在前头。经历了此番血雨腥风，目睹了太多生死。
此刻，我只想守在父亲的坟前，过平静安宁的生活。三弟呀、啊，外有强敌，虎视眈眈，我大明的江山，更是风雨飘摇。我很怀疑，真的很怀疑。你在龙山木屋之中，当真能有采菊东篱下，悠然见南山的好心情吗？爹，孩儿这两天练剑，颇有心得。师父教导我，少欲无为，身心自在。如今在这山中。每日听鸟鸣，饮山泉，心里真是有一种说不出的通透畅快。哎呀，我说杨树，你如今过得倒是真自在。大师，别来了。嘿，可别叫我大师啊，叫得老衲浑身发痒。我说杨树啊，你这回来都好几天了，每天就在这里是练剑、刺书、吃饭、拉屎。啊，对外界的事情你是一概不管，山下的事情你是整个都不管了。山下能人众多，有再大的事情，自然有人管。哎呀，你倒是说放下就放得下，好生让老衲佩服。哥，你怎么来了？皇上命我追查刺客李明月的下落。我一路顺着蛛丝马迹，追到了河洛一带。一想到你在这里，所以顺便过来看看你。二哥，那就跟我回屋坐坐吧，尝尝我新制的茶。哎，不多大师，一起吗？好啊，那不多可就叨扰了。二哥，走走走，喝茶去了。这样一个所在，二哥，你现在受皇上器重，正是当打之年，离辞官归隐还早呢。现在圣上出掌皇权，励精图治，要抵挡朝中委夷之气。凡欲报效朝廷者，恰逢其时，一定会显示个人才干的。既然你知道圣逢其时，可以斩黄土，那你为何将自己藏在这深山之中，不问世事？我，我要替我爹守孝。够了，我要再找理由了。你心里最清楚，你不敢面对谢洛英跟朱晨君，这才是你心结所在。我兄弟相交一场，若是你不跟我说实话，那我手中的祖传宝刀，便认不得你。
击了我们兄弟结拜时报效朝廷的誓言。
母亲，师兄，你们怎么来了？我可是神算子，夜观天象知你有难，所以过来帮你啊。洪州这个地界，山高皇帝远，一向都是鱼龙混杂。今天我看，这群贼人不像是普通的山林强盗，我感觉应该是天香教所为。天香教。真的那么有把握，让杨树带着军饷来救这个女人？我了解杨树，他是个重情重义的人，一定会不惜代价来救他。放心，他会来。这董卿一晚上都没回来，他能去哪儿啊？能找的地方都找过了。不好，出事了！跟我来。谁送来的？不知道，没看到。里面装了什么？不清楚，没打开它。大家等你们。哎，杨树哥哥，里面不会是董卿姐姐吧？下一副棺材将会在今晚送到。天枪教的人图谋这批军饷，姐姐一定牵涉重大，如果不能及早做个了断，洪州城必受牵连。师兄，定战！兵员们
佛祖同在，赵先生，粮草和军械。和浙南的战士都只是掩人耳目，他们从东营调集的主力企图指导黄龙拿下洪州。幕后大军现在肯定离洪州城不远，咱们赶快把这个消息通知魏王和谢将军，告诉他们敌人的阴谋，然后咱们立即出发夜探敌营，希望奇袭成功，乱了他们阵脚。好，好，去吧。好，我也要跟你们一起去。将军，事情便是这样了。杨大人派我连夜来禀报将军。军情紧急，杨大人已经和几位武僧前去阻拦倭寇了。知道了，你去吧。是。报，将军，我等已按您吩咐，在沿海打探了一天一夜，今日黄昏，三艘半座商船的倭寇军船已秘密由海路登岸，目测兵力近千人之多，并且还不断的向洪州方向集结。看来这个消息果真不假，老夫连日来的疑惑也是对的。我们一举拿下崖山城，倭寇的主力却迟迟不肯出动。原来是有这么大的一个阴谋。现在，我们唯有指望杨树他们能够出奇制胜，多拖延他们一段时间。将军，咱们还是赶紧出发吧。即刻派人通知惠王。连夜回师洪州城，我会率兵在城外与他会合。今夜绝不能让倭寇越雷池半